കൊല്ലം അഞ്ചലിലെ ഉത്തരവാദ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണായക തെളിവ് ലഭിച്ചു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അതിനിർണായകമായ തെളിവാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്രയെ കടിച്ച പാമ്പിനെ സൂരജ് കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നതിന് തെളിവാകുന്ന ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലമാണ് പുറത്തുവന്നത് ഭർത്താവ് സൂരജ് ടിന്നിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന മൂർഖൻ പാമ്പ് തന്നെയാണ് ഉത്രയെ കടിച്ചതെന്ന് ഡി എൻ എ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം ഉടൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറും വീടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ടിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പാമ്പിന്റെ ശൽക്കങ്ങളും ഉത്രയുടെ ശരീരത്തിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഭാഗത്തു നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളും കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന പാമ്പിന്റെ അവശിഷ്ടവുമാണ് പരിശോധിച്ചത് സൂരജ് കൊണ്ടുവന്ന പാമ്പ് തന്നെയാണ് ഉത്രയെ കടിച്ചതെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി ലഭിച്ചതോടെ കേസന്വേഷണം രണ്ടാം ഘട്ടം കൂടുതൽ ഊർജിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനം കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധരെയും കൂടിച്ചേർന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയോഗിച്ചിരുന്നു സൂരജ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിൽ പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മുറിയിൽ തുറന്നുവിട്ടു കടുപ്പിച്ച് ഉത്രയെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേസ് രണ്ടാം പ്രതി ചാവർക്കോട് സുരേഷിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അണലിയെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ച് ഉത്രയെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള സൂരജിന്റെ ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് സുരേഷിൽ നിന്ന് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ വാങ്ങി മെയ് ആറിന് ഉത്രയുടെ അഞ്ചൽ ഏറം വിഷു വെള്ളശ്ശേരിയിൽ വീട്ടിലെത്തി രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഉത്രയുടെ ഇടതുകൈത്തണ്ടയിൽ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെ സൂരജ് അണലിയെ കൊണ്ട് ഉത്രയെ കഴിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതായാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഉത്രയെ മാർച്ച് രണ്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി സൂരജ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരുന്നു ആദ്യ ശ്രമം രാത്രിയിൽ ചാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന അണലിയെ സൂരജ് വീടിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു എന്നാൽ പാമ്പ് ചാക്കിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി സ്റ്റെയർ കേസിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞെത്തി ഈ സമയം മുകൾ നിലയിലേക്ക് പോയ ഉത്ര പാമ്പിനെ കണ്ട് നിലവിളിച്ചു അവിടെ എത്തിയ സൂരജ് പാമ്പിനെ ചാക്കിലാക്കി വീടിന് പുറകുവശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൂരജ് പുറത്തിറങ്ങി പാമ്പിനെ എടുത്ത് ഷെഡിൽ ഒളിപ്പിച്ചു തുടർന്നാണ് മാർച്ച് രണ്ടിന് ഉത്രയുടെ കാലിൽ കടുപ്പിച്ചത് അണലി കടിച്ച ചികിത്സയ്ക്കായി ഉത്രയെ തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ സംഭവത്തിൽ സംശയം പറഞ്ഞു ഉത്രയുടെ കാൽമുട്ടിന് താഴെ മസിൽ ഭാഗത്താണ് പാമ്പ് കടിച്ചത് ഉത്രയ്ക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റത് വീടിന് പുറത്തു വശാണെന്നാണ് സൂരജും വീട്ടുകാരും ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് അണലി കടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അന്ന് ഉത്രയുടെ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അണലി വർഗത്തിലുള്ള പാമ്പുകൾ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ കടിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നായിരുന്നു കാരണം ആദ്യമായി പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ സുരേഷിനെ സൂരജ് വിളിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് ചാത്തന്നൂരിൽ ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടി എലിയെ പിടിക്കാൻ ഒരു പാമ്പിനെ വിലക്ക് തരണമെന്ന് സൂരജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഏനാത്ത് സുരേഷ് സൂരജിന് പാമ്പിനെ കൈമാറി അതിനിടെ ഉത്ര വധക്കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ആരോപണ വിധേയനായ അഞ്ചൽ സി ഐക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും വന്നു പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ സി എൽ സുധീർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോ